সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজ আমি আসছি শেয়ারি শু লেকচার ফোর নিয়ে তোমাদেরকে গত দুইটা ক্লাসে সমহারের অঙ্ক করিয়েছিলাম আজ আমি একটু অধিহার এবং অবহার নিয়ে আসছি অধিহার অধিহার এবং অবহারের অঙ্ক করাবো তোমাদের তোমরা একটু আমার সাথেই থাকো এবং লেকচারগুলো ভালো মতো ফলো করো অধিহারের অঙ্কটা আমি যে প্রশ্নটা তোমাদের জন্য চুজ করেছি সেটা হলো দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার ষোলো অধিহার দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার ষোলো প্রশ্নটা পেল সামনে নিয়ে বসো আমি স্ক্রিনেও প্রশ্নটা দেখা যাচ্ছে তোমরা একটু প্রশ্নটা দেখো শারমিন লিমিটেড প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের পঞ্চাশ হাজার শেয়ারে বিভক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধনে নিবন্ধিত হলো কোম্পানি উহা হতে দশ হাজার শেয়ার দশ পার্সেন্ট অধিহারে সিয়াম মেশিনারিজ লিমিটেডকে ইস্যু করে পনেরোটি মেশিন সংগ্রহ করে অবশিষ্ট শেয়ার হতে তিরিশ হাজার শেয়ার দশ পার্সেন্ট অধিহারে জনসাধারণের জনসাধারণের নিকট ইস্যু করে মোট ছত্রিশ হাজার শেয়ারের আবেদন পাওয়া যায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ তিরিশ হাজার শেয়ার যথারীতি বণ্টন করে অতিরিক্ত আবেদন অর্থ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে ফেরত দেয়া হয় কোম্পানি জনসাধারণের নিকট ইস্যুকৃত শেয়ারের উপর এক টাকা হারে অর্থাৎ শেয়ার প্রতি এক টাকা হারে অবলেখকের কমিশন প্রদান করে এ হচ্ছে তোমাদের প্রশ্ন প্রশ্নটা হচ্ছে দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার ষোলো তোমরা একটু দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার প্রশ্নটা নিয়ে বসতে পারো দেখো প্রথমে আছে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা আর শেয়ার অধিহারের পরিমাণ নির্ণয় করো প্রয়োজনীয় যাবতা দাখিলা প্রস্তুত করো কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো এই হচ্ছে প্রশ্ন এখন একটু দেখো অধিহার কি যৌথ মূলধনী কোম্পানি কোম্পানি যখন তার শেয়ারগুলো লিখিত মূল্যের চাইতে বেশি মূল্যে ইস্যু করবে অর্থাৎ ধরো লিখিত মূল্য ছিল একশো টাকা একশো টাকা শেয়ার একশো দশ টাকা অথবা একশো দশ পার্সেন্ট অধিহারে অথবা টাকার পরিমাণ দেয়া আছে দশ দশ টাকা অধিহারে দশ পার্সেন্ট অধিহারে পাঁচ টাকা অধিহারে অথবা একশো দশ টাকা ইস্যু করল তখন আমরা বুঝব সেটা হচ্ছে অধিহার লিখিত মূল্য চাইতে বেশি মূল্যে শেয়ার বিক্রি করলে সেটাকে বলা হয় শেয়ার অধিহার প্রশ্ন লেখা থাকবে স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে না থাকলে আমরা টাকা দিয়ে বুঝব যদি প্রশ্ন দেওয়া থাকে দশ টাকা মূল্যের শেয়ার এগারো টাকা করে লেখা থাকে তাহলে বুঝতে হবে এখানে অধিহার আছে যদি বলা থাকে দশ টাকা মূল্যের শেয়ার দশ পার্সেন্ট অধিহার এখানে কিন্তু পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে একটা দেখো পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে দশ পার্সেন্ট অধিহারে তাহলে এখানেও আমরা বুঝতে পাচ্ছি দশ পার্সেন্ট অধিহারে ইস্যু করা হলো তাহলে এবারে এবারে চলে আসো প্রশ্নটা তোমাদেরকে দিলাম প্রশ্নের পরে সমাধানে আসো সমাধানের মধ্যে দেখো ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা নির্ণয় ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যাটা আমরা কিভাবে বের করব মেশিন ক্রয় বাবদ কত শেয়ার ইস্যু করেছে জনসাধারণের নিকট কত শেয়ার ইস্যু করেছে দুইটা মিলে হচ্ছে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা দেখো তোমরা মেশিন ক্রয় বাবদ ইস্যু করেছিল দশ হাজার শেয়ার আর জনসাধারণের নিকট ইস্যু করেছে তিরিশ হাজার শেয়ার টোটাল চল্লিশ হাজার শেয়ার তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা শেয়ার অধিহারের পরিমাণ নির্ণয় আমরা জানি ইস্যুকৃত শেয়ার দিয়ে অধিহারটা ধরতে হবে আর এই প্রশ্নটার মধ্যে কিন্তু দুই জায়গায় কিন্তু লেখা ছিল মেশিন ক্রয় বাবদ সেখানেও লেখা ছিল দশ পার্সেন্ট অধিহারে আর জনসাধারণের নিকট ইস্যু করা হলো সেখানেও কিন্তু লেখা ছিল দশ পার্সেন্ট অধিহারে তাহলে বুঝাই যাচ্ছে দুই জায়গায় আমাদের অধিহার ধরতে হবে মেশিন ক্রয় বাবদ যত শেয়ার ইস্যু করেছে জনসাধারণ নিকট যত শেয়ার ইস্যু করেছে দুইটার মধ্যেই অধিহার ধরতে হবে এখন প্রশ্ন ছিল দশ পার্সেন্ট এখন পার্সেন্টেজটা আমরা কিসের উপর ধরবো এটা একটু বলি শেয়ারের মূল্যের উপর সব সময় পার্সেন্টেজ ধরতে হবে প্রতি শেয়ারের মূল্যের উপর প্রতি শেয়ার যদি দশ টাকা থাকে দশ টাকার উপর প্রতি শেয়ারের মূল্য যদি একশো টাকা হয় তাহলে একশো টাকার উপর প্রতি শেয়ারের মূল্য যদি বিশ টাকা হয় তাহলে বিশ টাকার উপর শেয়ার অধিহার অথবা অবহার ধরতে হবে যদি শতকরায় দেয়া থাকে আর যদি টাকা দেয়া থাকে তাহলে তো টাকাটা আমরা ওখানে দেয়াই আছে সুতরাং ওইভাবেই ধরতে হবে আর পার্সেন্টেজ দেয়া থাকলে শেয়ারের মূল্যের উপর ধরতে হবে তাহলে দেখো একটু স্টার মার্ক দিয়ে এখানে দেখানো হয়েছে শেয়ার প্রতি অধিহার শেয়ার প্রতি শেয়ারের মূল্য হচ্ছে দশ টাকা দশ টাকা দশ পার্সেন্ট এক টাকা তাহলে প্রতি শেয়ারের অধিহার হলো এক টাকা আমাদের ইস্যু করে ইস্যু করা হয়েছে টোটাল চল্লিশ হাজার শেয়ার তাহলে শেয়ার মোট অধিহারের পরিমাণ হচ্ছে চল্লিশ হাজার শেয়ার এক টাকা করে চল্লিশ হাজার টাকা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই সবাই তাহলে এখানে দেখো আমরা পেয়ে গেলাম ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা চল্লিশ হাজার আর অধিহারের পরিমাণ আমরা পেয়ে গেলাম সেটাও চল্লিশ হাজার টাকা যেহেতু প্রতিটি এক টাকা করেছিল 
এরপর ছিল প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা প্রস্তুত করো জাবেদা দাখিলা জাবেদাটা প্রশ্ন অনুযায়ী প্রথম থেকে আসবে সিরিয়াল ভাবে করতে চেষ্টা করবে প্রশ্ন যদি জমি সম্পদ ক্রয়টা যদি প্রশ্ন প্রথম দিকে থাকে তাহলে জাবেদাটা প্রথম দিকে লিখবে আবার যদি শেষের দিকে থাকে তাহলে শেষের দিকে লিখবে অথবা তুমি যদি আগে পরে করে ফেলো কিন্তু কোনো সমস্যা নেই ধারাবাহিকতাটা বজায় রাখতে পারলে ভালো তাহলে তোমার প্রশ্নে কোনো লাইন বাদ পড়বে না জাবেদাও বাদ পড়বে না তাহলে প্রথমে জাবেদা দাখিলা আমরা সব সময় জাবেদা শুরু করব কোম্পানি যত শেয়ারের আবেদন পেয়েছে ওখান থেকে জাবেদা শুরু করতে হবে কিন্তু আমাদের এই অঙ্কে কোম্পানি উহা হতে দশ হাজার শেয়ার দশ পার্সেন্ট অধিহারে সিএম মেশিনারিজ লিমিটেডকে ইস্যু করে পনেরোটি মেশিন সংগ্রহ করে এটা একটা টেক্সটাইল কোম্পানির প্রশ্ন শারমিন লিমিটেড দিয়েছে আমি টেক্সটাইল শব্দটা বাদ করে দিয়েছে তাহলে এটা মেশিন ক্রয় করেছে পনেরোটা মেশিন আর সেখানে ছিল দশ হাজার শেয়ার দশ পার্সেন্ট অধিহারে অর্থাৎ দশ হাজার শেয়ার দিয়ে পনেরোটা মেশিন ক্রয় করেছে তাহলে আমাদের এখানে অধিহারের কথা বলা ছিল বলে অধিহার ধরতে হবে কিন্তু যদি না দেয়া থাকে কখনও যদি কোনো অঙ্কে না দেয়া থাকে তাহলে না ধরলেও চলবে তবে অবহার অবশ্যই ধরতে হবে কিন্তু অধিহারটা না ধরলেও চলবে যাবে দাটা হবে মেশিন ক্রয় ডেবিট অথবা মেশিন হিসাব ডেবিট করতে পারো শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট শেয়ার অধিহার ক্রেডিট আমরা জানি মূলধনের যাবে দাটার মধ্যে সবসময় অধিহার অথবা অবহার ধরতে হবে তাহলে মেশিন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট শেয়ার অধিহার ক্রেডিট দশ হাজার শেয়ার এগারো টাকা করে অধিহারের ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখবে অধিহার শেয়ারের মূল্যের সাথে অধিহার যোগ করে আমাদের যাবেদাটা করতে হয় আর অবহারের ক্ষেত্রে শেয়ারের মূল্য হতে অবহারটা বাদ দিয়ে যাবেদাটা করতে হয় তাহলে এখানে দশ হাজার শেয়ার এগারো টাকা এক লক্ষ দশ হাজার টাকা দশ হাজার শেয়ার দশ টাকা করে এক লক্ষ টাকা আর অধিহার হবে এক টাকা করে দশ হাজার টাকা পরবর্তীতে আসছে এরপরে হলো আবেদনের টাকা পাওয়া গেল তারপরে প্রশ্ন ছিল অবশিষ্ট শেয়ার হতে তিরিশ হাজার শেয়ার জনসাধারণের নিকট ইস্যু করে ইস্যু করার জন্য কিন্তু কোনো জাবেদা হবে না মোট ছত্রিশ হাজার শেয়ারের আবেদন পাওয়া যায় এখান থেকে আমাদের জাবেদা শুরু মোট ছত্রিশ হাজার শেয়ারের আবেদন পাওয়া যায় একটু দেখো ছত্রিশ হাজার শেয়ারের আবেদন পাওয়া গেলে এখানে কি আসবে দেখো ছত্রিশ হাজার শেয়ার ছত্রিশ হাজার শেয়ারের আবেদন পাওয়া যায় এখানে আমি একটু ব্র্যাকেট দিয়ে দিয়েছি কোম্পানি উহা হতে দশ হাজার শেয়ার দশ পার্সেন্ট অধিহারে মেশিন ক্রয়ের জন্য ইস্যু করে তারপরে মোট থেকে আবার পাওয়া যায় পর্যন্ত একটা যাবেদা কোম্পানি থেকে এরপরে আসবে ফেরত দেওয়া হওয়া পর্যন্ত একটা যাবেদা আবার কোম্পানি জনসাধারণের নিকট হতে ইস্যুকৃত শেয়ারের উপর এক টাকা করে অবলেখকের কমিশন প্রদান করে এখানে একটা যাবেদা তাহলে এখন আমরা যাবেদা করব ছত্রিশ হাজার শেয়ারের আবেদন পাওয়া যায় ছত্রিশ হাজার শেয়ারের আবেদনের যাবেদাটা ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট ছত্রিশ হাজার শেয়ার এগারো টাকা করে যাবেদা হচ্ছে তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সেকেন্ড এর পরবর্তী যাবেদায় কিন্তু অধিহারটা আসবে পরবর্তী যাবেদায় কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদ যথারীতি তিরিশ হাজার শেয়ার বন্টন করে বন্টনটা যাবে মূলধনে যতটুকু শেয়ার ইস্যু করেছে ততটুকুই বন্টন করতে পারবে বেশি বন্টন করা যাবে না বেশি পেলে ওটা ফেরত দিয়ে দিতে হবে তাহলে তিরিশ হাজার শেয়ারের টাকা মূলধনে যাবে অধিহারও তিরিশ হাজার শেয়ার এবং ফেরত যাবে অতিরিক্ত প্রাপ্ত শেয়ারটা ছত্রি ইস্যু করেছিল তিরিশ হাজার শেয়ার পাওয়া গিয়েছে ছত্রিশ হাজার শেয়ার তাহলে ছয় হাজার শেয়ার বাড়তি এই ছয় হাজার শেয়ারের টাকা ফেরত আবার যাবেদাটা বলি শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট শেয়ার অধিহার ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট তাহলে টাকার পরিমাণ মূলধনে আসবে তিরিশ হাজার শেয়ার দশ টাকা করে তিন লক্ষ টাকা শেয়ার অধিহার তিরিশ হাজার শেয়ার এক টাকা করে তিরিশ হাজার টাকা ব্যাংক হিসাব ছ হাজার শেয়ার এগারো টাকা করে ছেষট্টি হাজার টাকা ফেরত পর্যন্ত আসছে তারপরে কোম্পানি জনসাধারণের নিকট ইস্যুকৃত শেয়ারের উপর এক টাকা করে অবলেখকের কমিশন প্রদান করে অবলেখকের কমিশন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট তিরিশ হাজার শেয়ার এক টাকা করে তিরিশ হাজার টাকা অবলেখকের কমিশন ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট সেখানে অবলেখকের কমিশন প্রাথমিক খরচা বলি তারপরে ব্যাংক চার্জ তারপরে আরও যদি কিছু থাকে তাহলে এখানে আসবে লাস্ট যাবে দেয় অবলেখকের কমিশন ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট প্রতি শেয়ার এক টাকা করে তিরিশ হাজার শেয়ার এক টাকা করে তিরিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা পেলাম প্রথমে ক নাম্বার ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা অধিহার তারপরে যাবেদাগুলো করা হলো যাবেদা করার পরে এবারে আসো গ্যাসে দেখো এফ সার্ভিং লিমিটেডের আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মধ্যে স্থায়ী সম্পদ মেশিন এক লক্ষ দশ হাজার টাকা যাবেদা অনুযায়ী আসছে চলতি সম্পদ ব্যাংক জমা এটা আমরা বের করলাম চলতি সম্পদ ব্যাংক হিসাব ডেবিট ব্যাংকের ডেবিট থেকে ক্রেডিট বাদ দিয়ে তিন লক্ষ টাকা অসমন্বিত ব্যয় অবলেখকের কমিশন তি
এরপরে দেখো দায় সমূহ এটা হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণী সম্পদ সমূহ মোট সম্পদ 4 লক্ষ 40 হাজার তারপরে দায় দায়ের মধ্যে শেয়ারের শেয়ার মূলধনের যে শ্রেণী বিভাগটা আছে সেটা ধারাবাহিকভাবে আসবে প্রথমে অনুমোদিত মূলধন প্রতিটি 10 টাকা মূল্যে 50000 শেয়ার আমরা কিন্তু খাতা কাটার সময় পাই অনেক সময় ইস্যু কৃতটা আগে লিখে ফেলছে অনুমোদিতটা পরে লিখে ফেলছে এটা কিন্তু ভুল সিরিয়াল ভাবে ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে অনুমোদিত মূলধন প্রতিটি 10 টাকা মূল্যের 50000 শেয়ার তারপর ইস্যু কৃত বিলকৃত মূলধন প্রতিটি 10 টাকা মূল্যের 40000 শেয়ার হ্যাঁ এখানে প্রশ্ন হচ্ছে 40000 শেয়ারটা কোথা থেকে আসলো 40000 শেয়ারের মধ্যে জমি ক্রয় বাবদ 10000 টাকা এবং মেশিন ক্রয় বাবদ 10000 শেয়ার আর হচ্ছে জনসাধারণের নিকট ইস্যু কৃত 30000 শেয়ার টোটাল 40000 শেয়ার তাহলে ইস্যু কৃত বিলকৃত মূলধন হবে 40000 শেয়ার তার মধ্যে হচ্ছে মেশিন ক্রয় বাবদ 10000 জনসাধারণের নিকট ইস্যু কৃত 30000 টোটাল 40000 শেয়ার 10 টাকা করে 4 লক্ষ টাকা ইস্যু কৃত বিলকৃত এটা আমরা ক্লোজ করে দেব আদায়কৃত মূলধনটা সবসময় বিলকৃত মূলধনটাই আদায়কৃত মূলধন যদি কোনো অনাদায় না থাকে এই অঙ্কে অনাদায় নাই তাহলে বিলকৃত মূলধনটাই হচ্ছে আদায়কৃত মূলধন 4 লক্ষ টাকা সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত আসবে শেয়ার অধিহার সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত আরেকটা আরেকটা হেডিং দিয়ে শিরোনাম দিয়ে তোমাদের লিখতে হবে এটা হলো শেয়ার মূলধন এই শেয়ার মূলধনের মধ্যে তিনটা মূলধন অনুমোদিত মূলধন ইস্যুকৃত বিলিকৃত এবং আদায়কৃত আর সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত আলাদা এখানে আসবে শেয়ার অধিহার তাহলে আসছে কত 4 লক্ষ 40 হাজার সম্পদের যোগফল 4 লক্ষ 40 হাজার টোটাল টোটাল 4 লক্ষ 40 হাজার দুই দিকে সমান যদি দুই দিক সমান না হয় তাহলে আমাদের বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও ভুল আছে অঙ্কটা মিলবে না সুতরাং অঙ্ক মিল যখন কখন মিলবে আমরা বুঝব যদি সম্পদ এবং দায় দুইটা সমান হয় তাহলে বুঝতে হবে অঙ্কটা মিলে গেছে তাহলে এখানে আমি অধিহার অধিহারের অঙ্কটা শেষ করলাম অধিহারের অঙ্কটা ছিল সিলেট বোর্ড 2016 ওটা আমি চেঞ্জ করি নাই সিলেট বোর্ড 2016 প্রশ্নটাই রেখেছি তোমরা প্রশ্ন সাথে উত্তরটা মিলিয়ে অঙ্কটা করে নিবে এবং এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় বেশি আসছে সম্পদ ক্রয় তারপরে অধিহার থাকতে পারে অবলাখকের কমিশন থাকতে পারে এখানে একটা কথা বলে রাখি অবলাখকের কমিশন কিন্তু সব সময় যে চেকের মাধ্যমে দিবে তা না মাঝে মাঝে শেয়ারের মাধ্যমেও দেয়া হয় তাহলে যখন শেয়ারের মাধ্যমে দিবে তখন কিন্তু ইস্যুকৃত শেয়ারটা আরো বেড়ে যাবে এভাবে অঙ্কটা করতে হবে এরপরে আসো আজকে তোমাদেরকে একটা অবহারের অঙ্ক আমি করাবো অবহারের অঙ্কটা করিয়ে অধিহার এবং অবহার শেষ করব শেয়ার ইস্যু অবহার সিলেট বোর্ড 2016 পরিবর্তিত একটু পরিবর্তন করেছি সিলেট বোর্ড 2016 প্রশ্নটা একটু অন্যরকম পার্সেন্টেজ দেয়া থাকলে স্টুডেন্টরা বুঝতে পারে না পার্সেন্টেজগুলো কিভাবে বের করতে হবে আজকে আমি খুব সহজ ভাবে তোমাদেরকে পার্সেন্টেজগুলো কিভাবে বের করতে হয় দেখাবো তোমরা একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখবে কোম্পানি অনুমোদিত মূলধনের 80% শেয়ার এখানে একটু প্রথম থেকে বলি প্রদীপ টিউবস লিমিটেডের অনুমোদিত মূলধন 50 লক্ষ টাকা 50 লক্ষ টাকা কিন্তু কত শেয়ার বলা নাই যা প্রতিটি 10 টাকা মূল্যের শেয়ারে বিভক্ত প্রতিটি কত টাকা মূল্যের 10 টাকা মূল্যের শেয়ারে বিভক্ত 50 লক্ষ টাকা কিন্তু কত শেয়ার উল্লেখ নাই তাহলে আমরা কিভাবে বের করব মোট টাকাকে প্রতি শেয়ারের মূল্য দিয়ে ভাগ করলে শেয়ারের সংখ্যাটা পাওয়া যাবে আবার অনেক সময় প্রতিটি 10 টাকা মূল্যের 50000 শেয়ারে বিভক্ত অনুমোদিত মূলধন মোট টাকাটা হয়তো দেয়া থাকে না সেই ক্ষেত্রে আমরা গুণ করে বের করব আর এই ক্ষেত্রে আমরা ভাগ করে অনুমোদিত শেয়ারের সংখ্যাটা বের করব কোম্পানি অনুমোদিত মূলধনের 80% শেয়ার 80% শেয়ার এখানে শেয়ার কথাটা বলা আছে তাহলে শেয়ারের উপর আমাদের ধরতে হবে আমাদের শেয়ারটা আগে বের করতে হবে 80% শেয়ার 10% অবহারে 10% অবহারে তাহলে 10 টাকার উপর 10% অধিহার ধরলেও পার্সেন্টেজ দেয়া থাকলে 10 টাকার উপর ধরতে হবে 100 টাকা মূল্যে শেয়ার হলে 100 টাকার উপর ধরতে হবে 20 টাকা মূল্যে শেয়ার হলে 20 টাকার উপর ধরতে হবে 50 টাকা মূল্যে শেয়ার হলে 50 টাকারই উপরই 10% ধরতে হবে অথবা যত পার্সেন্ট দেয়া থাকে তত পার্সেন্ট ধরতে হবে তাহলে আমরা এই অঙ্কে ধরব 10 টাকার 10% অবহার 10 টাকার 10% এবং শেয়ারের মূলধনের 80% শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়লো এই বাজারে ছাড়লোটা হচ্ছে ইস্যু করলো কোম্পানি ইস্যুকৃত মূলধনে 10% অতিরিক্ত আবেদন গ্রহণ করেছিল কোম্পানি ইস্যুকৃত মূলধনে 10% অতিরিক্ত আবেদন গ্রহণ করেছিল একটু একটু প্রশ্নটা জটিলই বটে তবু তোমাদেরকে আমি পরের পেজে ধারাবাহিকভাবে সুন্দর করে দেখিয়ে দেব কোম্পানি ইস্যুকৃত মূলধনে 10% অতিরিক্ত অর্থাৎ যতটুকু ইস্যু করেছে তার থেকে 10% বেশি শেয়ার পাওয়া গেছে অর্থাৎ অতিরিক্ত আবেদন গ্রহণ করেছিল আবেদন পাওয়া গেছে কিন্তু অতিরিক্ত আবেদনের সম্পূর্ণই 
আবেদনকারীদের ফেরত দেয়া হলো অর্থাৎ যতটুকু আবেদন বেশি পাওয়া গেছে পুরোটাই ফেরত দিয়ে দিচ্ছে সাইম এন্টারপ্রাইজ শেয়ার বিক্রির দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাদেরকে ইস্যুকৃত শেয়ারের পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন বাবদ শেয়ার দ্বারা পরিশোধ করা হয় সাইম এন্টারপ্রাইজ শেয়ার বিক্রির দায়িত্ব গ্রহণ করে যারা কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় করে দিবে বলে দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদেরকে বলা হয় অবলেখক তাহলে অবলেখক যে কমিশন পাবে সেটা হচ্ছে অবলেখকের কমিশন অথবা দায় গ্রাহকের কমিশন তারা যে দায়িত্বটা নিচ্ছে দায় গ্রহণ করছে দায় গ্রহণ করার জন্য এই কমিশনটা পাচ্ছে এটাকে আমরা দায় গ্রাহকের কমিশনও বলতে পারি অবলেখকের কমিশনও বলতে পারি সাইম এন্টারপ্রাইজ একটা প্রতিষ্ঠান তারা শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিবে বলে দায়িত্ব নিচ্ছে এবং তাদেরকে ইস্যুকৃত শেয়ারের পাঁচ পার্সেন্ট শেয়ার এখানে পাঁচ ইস্যুকৃত শেয়ারের উপর বলা আছে শেয়ারের পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন বাবদ শেয়ার দ্বারা পরিশোধ করা হয় প্রাথমিক খরচ বাবদ বিশ হাজার টাকা ব্যয় হয় এছাড়া কোম্পানি দশ পার্সেন্ট শেয়ারের বিনিময়ে একটি জমি ক্রয় করে আরও দশ পার্সেন্ট শেয়ার এখানে তো চলে গেল আশি পার্সেন্ট শেয়ার তারপর এখানে সাইম এন্টারপ্রাইজকে দিবে পাঁচ পার্সেন্ট শেয়ার এবং জমি ক্রয়ের জন্য কোম্পানি বিনিময়ে একটি জমি ক্রয় করে আগের অঙ্কটা তো ছিল মেশিন ক্রয় এটা তার সে জমি দালান কোঠো হতে পারে আসবাবপত্র হতে পারে কম্পিউটার হতে পারে অফিস সরঞ্জাম হতে পারে যে কোনো সম্পদ ক্রয় করতে পারে দশ পার্সেন্ট শেয়ারের বিনিময়ে একটি জমি ক্রয় করে এই অঙ্কটা পার্সেন্টেজ দেখো এখানে একটা অনুমোদিত আশি পার্সেন্ট শেয়ার দশ পার্সেন্ট অবহার আবার অতিরিক্ত পাওয়া গেছে দশ পার্সেন্ট শেয়ার আবার এখানে বলা আছে দশ পার্সেন্ট শেয়ারের বিনিময়ে একটি জমি ক্রয় করে প্রশ্নটা এতটুকুতে শেষ এরপরে জমির মূল্য বা মূল্য নিরূপণ করো জমির মূল্য কত টাকা এটা বের করতে আমি এখানে ক খ ঘ ঘ ইচ্ছাকৃতভাবে দিলাম বের করার জন্য তোমাদের শিখার জন্য কত জমির মূল্য নিরূপণ করো সাইম এন্টারপ্রাইজের কমিশন বাবদ কত টাকা দেওয়া হয়েছে এবং ক্রয়কৃত এর ক্রয়কৃত মূল্য কত জাবেদা দাখিলা দেখাও কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো তাহলে এখানে আমরা সিলেট বোর্ডটা আমি একটু লাস্টে এই লাইনটা একটু বাড়িয়ে দিলাম এছাড়া কোম্পানি দশ পার্সেন্ট শেয়ারের বিনিময়ে একটি জমি ক্রয় করে এই লাইনটা হয়তো বা প্রশ্ন সিলেট বোর্ড দুই হাজার ছিল না এটা একটু দিয়ে অঙ্কটাকে আর একটু রিচ করলাম তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে জমির মূল্যটা কিভাবে আমরা বের করব দেখো তো এর পরের পেজে যাও হুম এখানে একটু দেখো নোটগুলো দেওয়া আছে সুন্দর মতো প্রথমে অনুমোদিত শেয়ারের সংখ্যা আমাদের প্রশ্নে কিন্তু অনুমোদিত কত শেয়ার নিয়ে কোম্পানি প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের কত শেয়ার নিয়ে নিবন্ধিত হলো এটা কিন্তু প্রশ্নে দেয়া ছিল না তাহলে অনুমোদিত শেয়ারের সংখ্যাটা আমরা বের করব পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ভাগ দশ দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ লক্ষ শেয়ার তাহলে অনুমোদিত শেয়ারের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ লক্ষ শেয়ার পঞ্চাশ লক্ষকে দশ দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ লক্ষ তারপরে আমরা বের করব যে আশি পার্সেন্ট শেয়ার ইস্যু করলো ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা কত হবে তাহলে পাঁচ লক্ষ শেয়ারের আশি পার্সেন্ট পাঁচ লক্ষ শেয়ারের আশি পার্সেন্ট চার লক্ষ শেয়ার ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা হচ্ছে চার লক্ষ পার্সেন্টেজ থাকলে তোমরা পার্সেন্টেজগুলো এভাবে শেয়ারের উপর বের করবে আর শুধু শেয়ারের মূল্যটা ধরতে হবে অধিহার এবং অবহারটা ধরতে হবে শেয়ারের মূল্যের উপর বাকি কাজগুলো করতে হবে শেয়ারের সংখ্যার উপর অতিরিক্ত প্রাপ্ত শেয়ারের সংখ্যা অতিরিক্ত কত শেয়ার পাওয়া গেছে এটা বলা ছিল ইস্যুকৃতের টেন পার্সেন্ট ইস্যুকৃতের চাইতে টেন পার্সেন্ট বা দশ পার্সেন্ট বেশি শেয়ারের আবেদন পাওয়া যায় প্রশ্নটা ছিল ইস্যুকৃতের চাইতে দশ পার্সেন্ট শেয়ারের বেশি আবেদন পাওয়া যায় তাহলে চার লক্ষ শেয়ারের উপর দশ পার্সেন্ট চল্লিশ হাজার শেয়ার অতিরিক্ত পাওয়া গেছে ইস্যু করেছিল চার লক্ষ অতিরিক্ত পাওয়া গেছে চল্লিশ হাজার তাহলে মোট প্রাপ্ত শেয়ারের সংখ্যা হলো চার লক্ষ চল্লিশ হাজার যোগ করে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার শেয়ার এটা কিন্তু শেয়ার প্রতি শেয়ারের অবহারের পরিমাণ কত দশ টাকার দশ পার্সেন্ট প্রতি শেয়ারের অবহার হচ্ছে দশ টাকার দশ পার্সেন্ট এক টাকা তাহলে অধিহার আগের অঙ্কটাতেও দশ টাকা মূল্যের শেয়ার দশ পার্সেন্ট অধিহার ছিল এই অঙ্কটাতে দশ টাকা মূল্যের শেয়ার দশ পার্সেন্ট অবহার ছিল অবহার তাহলে এটাও কিন্তু এক টাকা এবার এখানে আসো আবেদন প্রাপ্তির সময় অবহার বাদ দিয়ে নয় টাকা করে ধরতে হবে আমরা যখন আবেদনের প্রথম জাবেদাটা করব তখন আবেদনের জাবেদায় দশ টাকা শেয়ার হবে না অবহারের ক্ষেত্রে অবহার বাদ দিয়ে ধরতে হয় শেয়ারের মূল্য থেকে বাদ দিয়ে ধরতে হবে অর্থাৎ নয় টাকা করে ধরতে হবে আর অধিহারের ক্ষেত্রে অধিহার যোগ করে আগের অঙ্কটাতে আমরা করেছিলাম দশ টাকার সাথে এক টাকা যোগ করে এগারো টাকা করে আর এই অঙ্কটাতে আমরা করব আবেদন প্রাপ্তিটা নয় টাকা দিয়ে অন্যদিকে অবহার বাদ দিয়ে টাকা পাওয়া যায় অধিহারের ক্ষেত্রে অধিহার সহ টাকা পাওয়া যায় অবহারের ক্ষেত্রে অবহার বাদ দিয়ে টাকা পাওয়া যায় অধিহার যোগ হয় বা অধিহার সহ টাকা পাওয়া যায় তার মার্কগুলো একটু দে
বাদ দিলে হবে নয় টাকা করে আর অধিহার যোগ হয় অধিহারের ক্ষেত্রে অধিহারটা দশ টাকার সাথে যোগ করলে এগারো টাকা হবে অর্থাৎ অধিহার সহ টাকা পাওয়া যায় অন্যদিকে অবহার বাদ দিয়ে টাকা পাওয়া যায় অবহার কোম্পানির মূলধন জাতীয় ক্ষতি অবহারের টাকাটা পাওয়া যায় না ওটা বাদ দিয়ে ধরতে হয় এই অঙ্কে অবলেখকের কমিশন এবং জমির মূল্যের যাবে দায় অবহার ধরতে হবে প্রশ্নে বলা না থাকলেও যেহেতু এটা অবহারের অঙ্ক শেয়ারের মূল্য এক দশ টাকার শেয়ারের মূল্য দশ টাকা ঠিক রাখতে গেলে তার বিপরীতে আমাদের অবহার আসবে তাহলে জমি ক্রয় করলে সেখানেও অবহার ধরতে হবে অবলেখকের কমিশন বাবদ যে শেয়ারটা দেয়া হচ্ছে সেখানেও অবহার ধরতে হবে নেক্সট পেজে দেখো কি আছে ক নাম্বারে জমির মূল্য জমির মূল্য কত টাকা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম জমির মূল্য কত টাকা পাঁচ লক্ষ শেয়ারের দশ পার্সেন্ট শেয়ার দিয়ে জমি ক্রয় করেছে দশ পার্সেন্ট শেয়ার দিয়ে জমি ক্রয় করা হয় তাহলে পাঁচ লক্ষর উপর আমরা ধরব এখানে কিন্তু ইস্যুকৃতের উপর বলা নাই শুধু বলা আছে দশ পার্সেন্ট শেয়ারের বিনিময়ে জমি ক্রয় করা হয় তাহলে পঞ্চাশ হাজার শেয়ার পঞ্চাশ হাজার শেয়ার নয় টাকা করে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে একটা শূন্য বাদ পড়েছে শূন্য একটা দাও চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে কমিশন বাবদ কমিশন বাবদ শেয়ার চার লক্ষ শেয়ারের পাঁচ পার্সেন্ট যেহেতু ইস্যু করেছে বলা বলা ছিল জন জনসাধারণের নিকট ইস্যুকৃত শেয়ারের উপর পাঁচ পার্সেন্ট অবলেখককে কমিশন দেয় জমির মূল্যের সাথে কিন্তু অবলেখকের জমির মূল জমির মূল্যের যে শেয়ার প্রদান করা হচ্ছে জমির মূল্য বাবদ এখানে অবলেখকের কমিশন আসবে না জনসাধারণের নিকট যে শেয়ারটা বিলি করা হচ্ছে সেই শেয়ারের উপর অবলেখকের কমিশন ধরতে হবে এই জন্য চার লক্ষ শেয়ারের পাঁচ পার্সেন্ট বিশ হাজার শেয়ার বিশ হাজার শেয়ার অবলেখকের কমিশন বাবদ দিতে হবে এবং অবলেখকের কমিশন বাবদ শেয়ারের মূল্য হবে বিশ হাজার গুণ নয় আগেই বলেছি অবহারের ক্ষেত্রে অবহার বাদ দিয়ে ধরতে হবে অধিহারের ক্ষেত্রে অধিহার যোগ করে ধরতে হবে এটা যদি অধিহারের অঙ্ক হতো আমরা এখানে লিখতাম পঞ্চাশ হাজার গুণ এগারো আমরা লিখতাম কমিশন বিশ হাজার গুণ এগারো কিন্তু আমাদের এখন লিখতে হবে পঞ্চাশ হাজার গুণ নয় তারপরে কমিশন বিশ হাজার গুণ নয় এক লক্ষ আশি হাজার টাকা গ নাম্বারে ছিল জাবেদা দাখিলা প্রথম জাবেদা আবেদনের টাকা পাওয়া গেল অর্থাৎ বলা ছিল দশ পার্সেন্ট অতিরিক্ত আবেদনের টাকা পাওয়া গেছে ইস্যু কৃতের চাইতে দশ পার্সেন্ট বেশি ইস্যু করেছিল এইটি পার্সেন্ট পাঁচ লক্ষর এইটি পার্সেন্ট চার লক্ষ শেয়ার তার চাইতে চল্লিশ দশ পার্সেন্ট চল্লিশ হাজার শেয়ার যোগ করে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার শেয়ারের টাকা পাওয়া গেছে ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট চার লক্ষ চল্লিশ হাজার শেয়ার নয় টাকা করে উনচল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট পরের জাবেদা এর পরের জাবেদাটা আমি দিলাম এখানে ফেরতের জাবেদাটা ফেরত যতটুকু ফেরত দিয়ে দিবে অতিরিক্তটা সবসময় ফেরত দিয়ে দিবে এখানে লিখাই ছিল কিন্তু মূলধনে স্থানান্তর কথা প্রশ্নে কোথাও উল্লেখ থাকবে না বেশিরভাগ অঙ্কে হয়তো ফেরত দেয়া থাকবে অথবা বন্টন করা হলে এরকম বলা থাকবে বন্টন করলেও আমরা তাহলে দেখো যত শেয়ার বন্টন করা হলো অর্থাৎ ইস্যুকৃত শেয়ার আর অতিরিক্তটা ফেরতে যাবে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট চল্লিশ হাজার শেয়ার নয় টাকা করে পাওয়া গেছে নয় টাকা করে ফেরত যাবে নয় টাকা করে ঠিক আছে এখানে আমরা দশ টাকা ধরতে পারবো না নয় টাকা করে পাওয়া গেলে নয় টাকা করেই ফেরত দিতে হবে চার নং ছত্রিশ হাজার টাকা তাহলে তিন লক্ষ এখানে আছে তিন লক্ষ ষাট হাজার তার চার সাথে চারটা শূন্য দিব ছত্রিশের সাথে এর পরবর্তী যাবে দেয় মূলধনের স্থানান্তর এবং সেখানে অবহারটা আসবে অধিহার থাকলে অধিহারটা আসবে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার অবহার ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট তোমরা একটু দেখো শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার অবহার অবহার কোম্পানির মূলধন জাতীয় ক্ষতি অবহারের টাকাটা পাওয়া যায় না সেজন্য এটাকে ডেবিট করতে হবে আর অধিহার সবসময় ক্রেডিট হবে অবহার সবসময় ডেবিট হবে শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট এখানে যতটুকু শেয়ার ইস্যু করেছে তত শেয়ার দিয়েই কিন্তু এই যাবেদাটা করতে হবে অতিরিক্ত শেয়ারটা আমরা ফেরত দিয়ে দিলাম তাহলে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এটা ফেরতের আর এটা হচ্ছে মূলধনের স্থানান্তর এবং অবহার শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার অবহার ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট মূলধন কিন্তু সবসময় দশ টাকা শেয়ার দশ টাকা করেই লিখতে হবে 
অধিহার হলে অধিহার মূলধনের বাইরে একটা টাকা সেজন্য এটা মূলধনের দিকে ক্রেডিট করতে হয় আর অবহারটা মূলধনের সাথে সমন্বিত এই জন্য এটাকে ডেবিট করে সমন্বয় করতে হবে তাহলে চার লক্ষ শেয়ার নয় টাকা করে চার লক্ষ শেয়ার এক টাকা করে টোটাল চল্লিশ লক্ষ টাকা এরপরে ছিল দায় গ্রাহকের কমিশন বাবদ পাঁচ পার্সেন্ট শেয়ার তাহলে কোম্পানি ইস্যু করেছিল কমিশন বাবদ কত এখানে আছে দেখো বিশ হাজার শেয়ার আর বিশ হাজার শেয়ার নয় টাকা করে এক লক্ষ 